హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఎలా ఉన్నారు మీరంతా ఎవరైతే ఫస్ట్ టైం నా ఛానల్ చూస్తున్నారో ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఈరోజు ఏంటంటే ఒక స్వీట్ ఐటమ్ చూపిస్తున్నాను అది జిలేబీ జిలేబీ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉందో చెప్పండి కానీ నేను జిలేబీని దోశ పిండితో బెల్లం జిలేబీ చేశానండి మనము ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాం దీనికి ఏమేమి కావాలనేది ఓకేనా ఇక్కడ ఏంటంటే నేను దోశ పిండి ఒక కప్పు తీసుకున్నానండి ఈ దోశ పిండి ఏంటంటే ఫ్రెష్ అయినా పర్వాలేదు లేకపోతే మీకు దోశ వేసిన తర్వాత మిగిలిపోయి ఉంటుందన్న అది అయినా పర్వాలేదు ఒక కప్పు బెల్లం తీసుకున్నాను తర్వాత ఒక కప్ ఒక కప్ కన్నా కొంచెం తక్కువ గోధుమ పిండి తర్వాత ఫుడ్ కలర్ మీరు గోధుమ పిండి కాకుండా మైదా పిండి అని తీసుకోవచ్చు కానీ గోధుమ పిండి మంచిది కదండి హెల్త్కి మైదా పిండి కన్నా అని నేను గోధుమ పిండి తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఫుడ్ కలర్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు చూద్దాం ఒక ప్యాన్లో ఆయిల్ పెట్టుకుందాం ఒక ప్యాన్ ఏమో ఇలా బెల్లంని కరిగించుకొని కొంచెం ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్ కరిగేలాగా చేసుకోవడానికి మరి ఒక ప్యాన్ తీసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆ ప్యాన్లో బెల్లం వేసుకుందాం వేసుకొని స్టవ్ స్టవ్ పెట్టుకొని దాంట్లో కొంచెం వాటర్ వేయాలి ఏంటంటే మరీ బెల్లము మొత్తం మునగకూడదు జస్ట్ కొన్ని వాటర్ వేసి మనము కొంచెం స్టవ్ వెలిగించుకున్నాం కదా ఇప్పుడు కలుపుతూ ఉండాలన్నమాట యాక్చువల్గా నేను ఇక్కడ తీసుకున్న ఫుడ్ కలర్ అనేది ఆర్గానిక్ ఫుడ్ కలర్ అనమాట ఇప్పుడు చూసానా అవి రెండు అయితే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనము పిండిని కలిపేసుకుందాం ఒక పెద్ద బౌల్ చేసుకొని గోధుమ పిండిని వేసేసుకుందాం తర్వాత దోశ పిండిని వేసుకుందామండి యాక్చువల్లీ ఇది చాలా హెల్దీ అండి అంటే బయట కొనుక్కొచ్చి పిల్లలకి పెట్టే బదులు మనం ఇలా చేసిస్తే చాలా హెల్దీకి హెల్దీ చాలా టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుందండి మీరు మీకు కనుక నచ్చితే మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇంట్లో ఎప్పటికీ మనకు దోశ పిండి ఉంటూనే ఉంటుంది కదా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు దీంతో ఇప్పుడు ఇలా వేసుకొని బాగా కలిపేసుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు కొంచెం బేకింగ్ సోడా వేసుకోవాలి ఒక హాఫ్ టీ స్పూన్ వేసుకున్నాను బేకింగ్ సోడా ఇలా కొన్ని కొన్ని వాటర్ వేసుకుంటూ లమ్స్ లేకుండా మొత్తం కలుపుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే లమ్స్ ఉంటే ఏంటంటే మళ్ళీ మనము జిలేబీ వేసేటప్పుడు అడ్డు వస్తూ ఉంటుంది చిరుండల బాగా అనుకుంటూ కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు ఇది ఇలా కలుపుకుంటూనే పక్కన మనం స్టవ్ మీద బెల్లం పెట్టాం కదా దాన్ని కొంచెం అడగంటకుండా స్పూన్తో కలుపుతూ ఉండాలి ఇక్కడ చూడండి ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫుడ్ కలర్ యాడ్ చేసుకుందాం ఇందులో ఇప్పుడు చూడండి అలా అంత మంచి కలపాలన్నమాట లమ్స్ లేకుండా ఇది ఆర్గానిక్ ఎల్లో కలర్ తీసుకున్నానండి జిలేబీకి ఎల్లో అయితేనే బాగుంటుంది కదా చూడండి మంచి ఎల్లో కలర్ వచ్చేసింది ఇంకా కొంచెం వేసుకుందాం చూడండి ఇప్పుడు మొత్తం అయిపోయింది దీని ఏంటంటే ఒక ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్ అయినా పర్వాలేదు మీ దగ్గర ఉంటే లేకపోతే జిప్ లాక్ కవర్స్ ఉంటాయి కదండి దాంట్లో ఫిల్ చేసుకొని వేసుకుంటే చాలా బాగా వస్తాయి ఆల్మోస్ట్ బెల్లం అయిపోతుంది పాకం కాదండి కొంచెం ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ మరుగుతే చాలు ఇప్పుడు ఇలాంటి జిప్ లాక్ కవర్లో మనము దోశ పిండిని కలుపుకున్న దోశ పిండిని వేసేసుకుందాం ఇలా వేసేసుకుని ఒక రబ్బర్ బ్యాండ్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు లేకపోతే ఇలా పిన్ అయినా పెట్టుకోవచ్చు నా దగ్గర నేను ఇప్పుడు పిన్ పెడుతున్నాను చూడండి ఇలా పేపర్స్కి కానీ కవర్స్కి కానీ పెడతాం కదా పిన్ అది పెట్టేస్తున్నాను మీ మీ దగ్గర రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంటే రబ్బర్ బ్యాండ్ పెట్టేసేయండి ఇప్పుడు ఇంకా కొంచెం దీన్ని కింద హోల్ చేయడం కొంచెం కట్ చేస్తే హోల్ అయిపోతుంది కదా నేను కట్ చేసుకొని వస్తాను చూడండి ఆల్మోస్ట్ ఆయిల్ కూడా హీట్ ఎక్కిపోయింది ఇప్పుడు ఇలా రౌండ్గా వేసేసుకోవడం అనమాట ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి మీకు పెద్ద ప్రాబ్లమ్ ఏమి ఉండదు దీంట్లో చాలా ఈజీ ప్రాసెస్ కొన్ని కొంచెం మీడియం ఫ్లేమ్ పెట్టుకొని మెల్లగా కాల్చుకోవాలన్నమాట ప్యాన్లో మరీ ఎక్కువగా వేసుకోకుండా ఒక ఫోర్ ఫైవ్ వేసుకొని మెల్లగా వాటిని ఫ్రై చేసుకోవాలి
చూడండి రెండు వేపుల మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇంకా ఇలా మంచిగా ఫ్రై అయ్యాయి కదా తీసేసుకుందామండి బౌల్లోకి ఇప్పుడు ఇలానే అన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు బెల్లం సిరప్ ఆల్మోస్ట్ అయిపోయిందండి దేమైనా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి మనం ఇంతకుముందు ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న జిలేబీలని అందులో వేసేసుకోవాలండి వేసేసుకొని కొద్దిసేపు ఉంచాలి అలా అయితేనే అవి మంచిగా జ్యూస్ పీల్చుకొని మనకి జిలేబీ లోపల కూడా మంచి జ్యూసీ జ్యూసీగా అవుతుంది చూడండి ఎమ్మి ఎమ్మి టేస్ట్ టేస్ట్ జిలేబీ రెడీ అండి చాలా బాగుంది టేస్ట్ డిఫరెంట్గా ఉంది ఎందుకంటే మనం బెల్లం చే బెల్లం యూజ్ చేసాం కాబట్టి డిఫరెంట్ టేస్ట్ ఉందండి చాలా హెల్దీ కూడా మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసిన వెంటనే పక్కన ఒక బెల్లైకాన్ ఉంటుంది దాన్ని ప్రెస్ చేస్తే నేను ఎప్పుడైతే కొత్త వీడియో చేస్తానో మీకు నోటిఫికేషన్ ఉంటుంది ఓకేనా బాబాయ్ టేక్ కేర్ మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను